తెలంగాణలో ఇటీవల జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ ఘన విజయం సాధించింది అయితే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టికెట్ ఆశించి భంగపడ్డ నేతలకు గులాబీ దళపతి కేసీఆర్ ఎమ్మెల్సీ పదవులు ఇస్తానని హామీ ఇచ్చారు ఈ నేపథ్యంలో త్వరలో ఖాళీ అవుతున్న స్థానాలపై నేతలు దృష్టి పెట్టారు అయితే తెలంగాణలో మొత్తం నలభై శాసన మండలి స్థానాలున్నాయి ఈ స్థానాలను గవర్నర్ ఎమ్మెల్యే పట్టభద్రులు ఉపాధ్యాయులు స్థానిక సంస్థల కోటాలు భర్తీ చేస్తారు ప్రతి రెండేళ్లకు ఒకసారి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఖాళీ అయిన స్థానాలకు ఎన్నికలు నిర్వహిస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు తొమ్మిది మంది ఎమ్మెల్సీల పదవీ కాలం ముగుస్తుంది అలాగే గతంలో ఎమ్మెల్సీగా ఉన్న కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి మైనంపల్లి హనుమంతరావు పట్నం నరేందర్ రెడ్డిలు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలిచారు దీంతో వీరి స్థానాల్లో కొత్త వారికి అవకాశం ఇస్తారు అలాగే రాములు నాయక్ కె యాదవ్ రెడ్డి భూపతి రెడ్డిని టీఆర్ఎస్ పార్టీ సస్పెండ్ చేసింది దీంతో వీరి స్థానాల్లో కూడా కొత్త వారిని ఎన్నుకోవాలి ఈ నేపథ్యంలో శాసన మండలి పదవుల కోసం నేతలు పోటీ పడుతున్నారు అయితే మహమూద్ అలీ మహమూద్ సలీం ఎంఎస్ ప్రభాకర్ లను నామినేట్ చేసే అవకాశం ఉంది అలాగే స్వామిగౌడ్ స్థానంలో రవీందర్ సింగ్ ను నియమిస్తారని తెలుస్తోంది ఇక పాతూరి సుధాకర్ రెడ్డికి మరోసారి అవకాశం ఇస్తారని సమాచారం ఒకవేళ ఆయనకు ఇవ్వకపోతే పుల రవీందర్ ను నియమిస్తారని తెలుస్తోంది ఇక మిగిలిన స్థానాల్లో టీఆర్ఎస్ రాష్ట ప్రధాన కార్యదర్శి సేరి సుభాష్ రెడ్డి ప్రధాన కార్యదర్శులు సుధీర్ రెడ్డి సత్యవతి రాథోడ్ సోమా భరత్ కుమార్ గ్యాదర్ బాలమల్లు కార్యదర్శులు మాలూత్ కవిత కోలేటి దామోదర్ పోచంపల్లి శ్రీనివాస్ రెడ్డిలు పోటీ పడుతున్నారు ఇక ఎమ్మెల్యే కోటాలు నల్లాల ఓదేలకు దాదాపు ఖరారైనట్లు తెలుస్తోంది అలాగే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో తాండూరు నుండి పట్నం మహేందర్ రెడ్డి వరంగల్ నుండి కొండా మురళి స్థానంలో ఎర్రబల్లి ప్రదీప్ రావు తక్కళ్లపల్లి రవీందర్ లు తలపడుతున్నారు నల్గొండ జిల్లా కోదాడ నుండి శశిధర్ రెడ్డి మాజీ ఎమ్మెల్యే వేణేపల్లి చందర్ రావు నిజామాబాద్ జిల్లా నుండి భూపతి రెడ్డి స్థానంలో బండి రమేష్ తాత మధులలో ఎవరో ఒకరికి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అలాగే గవర్నర్ కోటాలో దేశపతి శ్రీనివాస్ ఇస్తారని తెలుస్తోంది ఇలా ఎవరికి వారు తమకు అవకాశం వస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు కాగా గులాబీ బాస కేసీఆర్ వారికి అవకాశం ఇస్తారో లేదో చూడాలి మరి హలో మిమ్మల్ని యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా ఇంకా లేదా మీ యాప్ స్టోర్ కి వెళ్ళి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి